摊上账，那舅舅真是倒八辈子血霉了。我想好了，这回都得给他断亲。你给我看看这值不值一万块钱？想要出手银元，这样我先上手瞅瞅。这舅舅都不管要了。小志，你看看，值一万块钱了，我赶紧还给他，以后断亲再也不联系了。总共是十块银元，数量对吧？对。看起来都是一眼开门的老银元呀、啊，这是碰到啥事了要出手？看起来还气呼呼的。哎，一言难尽。嗯。摊上账的舅舅实在没办法。实在没办法，咋了？这开花店嘞，给他借了十万块钱。哦，这两年也攒了有那些钱了，想着赶紧给他吧，一直拖着也不是事儿。哦，这还给他去了。嗯、哦，他说少给了数不对，少给了数不对。我这一听，这不都要利息了吗？啊、嗯，那借的时候可没有谈利息的事儿，这可是俺亲舅啊。哦，那借了多长时间？两年。哦，借了两年。对呀、啊。哦，借了两年。呃，舅舅必须得要点利息。呃，要一万块钱利息。当时我都恼了啊！那借的时候你可没有提利息的事儿啊？这给他钱来了，他说不对劲。嗯，那按理来讲，说实话，你借了两年，他就放银银行里面，也差不多有一万块钱利息了。关键这可是俺亲舅啊。那是呀，你要是普通人，他敢说借你十万块钱？你开的是啥店？花店。花店，那你开的花店，如果说是赔钱了，那这这不是钱不是打水漂了？那不一样啊！啊，这不是亲吗？这因为亲，我还能还亲舅啊？可是这叫我心伤的不得了。哦、你咋个论利息了还？那你这咋说呀？你这跟你舅好好说嘛，是吧？嗯我不给他说了啊、嗯，呃，这一万块钱我给他，给了他之后立马就断亲，以后再也不联系了。哦，那这些银元是咋回事？这银元是我结婚的时候俺婆子给我的。哦，婆婆给的。哎，那说的以后如果有啥真是碰见啥急事了，嗯，都叫他给我换成钱。那是那是，那你婆婆说的不假，因为这东西搁谁家里都是传家宝。我看了一下，大部分都是袁大头，好像还有一块是。英国的赞人银元，虽然没有什么特殊的版别，但是好在这品相都不错，都是老的，一眼开门。这次准备要出手，出手值一万块钱了，立马出手，赶紧叫钱给他，以后求是一点点都不管再联系。你按正常来说呀，呃，你这个东西啊，你可以跟你舅舅再商量商量，不是这一万块钱呢，呃，这个利息，既然你舅舅说了。那也应该给他是吧？毕竟咱困难的时候，人家帮咱了呀，对吧？呃，再一个，这个银元呢，你可以再留一留，你给他给舅舅好好说嘛。你说现在没这么多钱，等有钱了把那一万块钱补上不得了。这传家宝，你说卖了多可惜啊！也不能说你说因为一万块钱就一会儿断亲呢，一会儿生气呢，不合适呀。出手啊！你这一次谁也拦不住，赶紧叫钱给他，我心里也得劲了，以后谁也不欠谁，不该谁的了。亲情，亲情，啥也没有。<笑>其实你舅舅说的，呃，也在理。你说人家把这个钱放到银行里面有利息，是吧？再说你这个做生意需要用钱的时候，直接就给你拿出来了。按理来讲，你得对舅舅有一颗感恩的心呀、啊。现在舅舅给你要一万块钱利息，我觉得既然说出来了，给他不就得了？咦，干啥恩呢、啊？这亲舅舅嘞，借了钱还得要利息，你别给我说那些事了，你赶紧给我看值多少钱啊！必须要出手了。呃，赶紧。嗯、呃，那行，我我大概的给您说一下啊，这些都是普通的大头，现在收的话一千一一块呃，这个赞人的银元呢，跟普通的大头是一个价，都是一千一，十块的话就是一万一。呃，赶紧出手啊！呃，赶紧。那行。我下面给你算一算，走、嗯、啊，嗯，啊，你赶紧给我看看这个银币能不能值一万块钱？能不能值一万块钱？对，看来这块币不简单。你这块银元从哪儿来的呀？这是俺一个朋友，然后欠我一万块钱，啊、到现在都一直没有还、嗯，没有还，这他我就找他要去了，他给我一块这个银币。
哦，还有人拿着抵账来啊，就拿这块银元抵那一万块钱了。对啊，我说你这东西，咱那贵也跟用银的是吧？他说他的板跟人家的不一样哦，独特的上面你看有个符纸。哦，这这有确实有一个符纸戳。对啊。就因为有个福字跟别人的不一样。对呀、啊，他说比较独特。之前人家给他出五万、嗯，他都没有卖。啊，人家出五万就没卖，哎、现在欠你一万块钱，就拿着顶账了。对，但是他说这我有点不相信。那对呀、啊，你按正常来说，人家出五万你直接卖喽，卖五万块钱，然后四万自己留着，一万块钱还给你，这多好呀。他现在说他找不着那个，找不着那个人了。哦，之前出价那个人找不到了，哎，让他递给我了。哦，呃，这块银元我刚才看了一下，从边瓷壁面上来看、嗯，这块银元确实是老的。呃，这个不是咱们国内的银元，嗯，这是晚清民国的时候英国铸造的银元，也可以在咱们国内流通。你看这上面有中国制、一元。这两个字，嗯，哎，嗯，但是这个流通量以及现在的存世量是非常大的。然后我看了一下年份， 1 9 1 1年，也是一个普通的年份。像这种银元呢，跟咱们国内的元大头，就普通的元大头价格差不多。嗯、那我也不知道那元都银行的元大头多少钱啊？哦，普通的大头跟这个现在一般价格在一千多点嗯、一千多一个吗？对呀、啊，并且啊，这上面还带一个戳记，因为，因为这个银元啊，上面壁上有戳，有划伤，会影响它的价值。然后这个呢，嗯，好在啊，上面是一个福字戳，这个戳记也不是也不是板别，这个戳记是啥呢？就是在民国晚清那时候，很多的钱庄，钱庄他们。你比如说，你把这个银元存到他们秦庄里面，人家也要验真假。比如说他验过真假之后呢，就为了嗯区别一下，就有没有验过，然后他就会打上一个戳记，哎，一个自己钱庄特有的一个戳记。打上这个戳记之后，下回啊再碰到这上面有戳记的，就说明哎他这个钱庄之前已经验过真假了，不用再一次再验了，明白吧？哦，不是他说的那个特别的板，然后值钱贵啊。呃，不是特别的板，嗯，像这种一般银元壁面上带戳的，它的价值都会降低很多。好在这是一个福字戳，福字戳的话对它的价值影响不大，但是也没有说像，嗯，他说的一块能值一万，能值五万的，那不可能。那这不中啊！我一万块钱，我弄一千多，这可不咋行。那是。那你这朋友有点瞎扯了，谁家也不会说出五万块钱买这个。你要懂的人，他不会出这个价；不懂的人，他就更不会出这么高的钱去买一块钻人银元，对不对？嗯，那看来我找你来看看还是对的，幸亏我没有答应给他低。哦，呃，还没有确认好是吧？对，因为我不相信这一块儿这银东西。请了给人家管真的贵吗？你看一下，他家里面如果还有其他的银元，你不是一万块钱吗？拿个十块八块的，就普通的大头啊、钻人啊都可以，那也能抵一万块钱。你你要是拿着一块顶的话，那不行，那肯定是不行，对不对？错的有点远。好，那我回去赶紧找他去。啊，没事没事。谢谢你啊，老板。啊，没事。你好，想弄点啥？老板，这三块银元能不能值两万块钱？我看一下。好。三块银元能值多少钱？你还别说，三块银元都是苹果级入过盒的，还都是江南龙，这个是江南甲辰 ，PC 盒的，给了一个九二，这个是辛丑，也不错，还带点彩，工博 x F 四十五，这个是江南人银。也是工博评级，给的是 A U 5 3品相都不错，都是江南省的银元。这银元从哪来的呀？这个人俺爸前几天给我的。哦，你父亲给你的？啊，叫给我之后，叫我想卖了还钱，印记哟。哦。我这边有点事儿。那是一般像这种银元啊，在谁家里放着都是传家宝，因为江南省的银元确实很多。嗯，但是。
，在我们银元圈啊，有一句俗语，叫“哎，十个江南，九个戳”，就是十个江南龙的银元留下来的都带戳记，你这三块都没有戳记，我看都，并且评级一般都给的还有分儿，挺好的，啊，你父亲给你让你应急用的，对，这是碰到啥事了，肯定是，俺老公。呃，肾结石需要动手术。哦，你你老公肾结石？对，他这个肾结石吧，还是他自己造成的、哦，他自己做的。嗯，我天天在外边，我辛辛苦苦挣钱，一个月挣了三千多块钱。哦，我钱不家用。那你老公呢？俺老公在家玩游戏啊。他玩游戏。彻夜彻夜玩游戏。啊、哦。家家不顾，孩子孩子不管，钱钱不挣。啊、哦。天天玩游戏都算了，天天喝饮料。喝饮料喝的茶都不喝，钱都喝饮料。喝饮料，喝饮料，然后然后喝成肾结石了。哎呀，需要做手术，两万块钱。哦，需要两万块钱。我现在我手里没有那些钱啊，我挣的钱足够，就是家里边家用的开销的。哦，我也我也天天可辛苦，一、嗯、天到晚去上班。那是。然后还得管着孩子，还得吃喝。对。我我们剩下弄钱嘞，我都没，我不是想办法给俺回家给俺娘家吧。看借点，他有钱没钱？啊、哦，俺家爸闹的，也闹我，说我没出息，嗯，没见过男的，都这样窝囊废，男人有啥能啥？那是。离婚不就行了吗？俺爸提到这个人都叫我离婚，你照样叫叫我离婚。啊、哦，我说的这些年，我想叫小孩有一个，是不是有一个完整的家？完整的家，要不是要不是看小孩面子上，我说实话，我也挺受委屈的。我一个女人，我可不容易。嗯。但是俺爸爸。最后，他嘴上说的怪能难，嗯，我最后说又给我拿几块这，他说的你给你这这东西给你，叫我去卖钱，哦能能能，卖了换钱，对，然后看能不能卖成两万块钱。看来你父亲还是疼你啊，啊，疼我，他反正嘴上叫我离婚。你看你父亲，嗯，咋说呀，还是比较疼你的，呃，既然给你这三块银元，那就说明啊，还是愿意帮你的。嗯，你看啊，你父亲都玩这个评级币了，他也知道这上面的价值。你看你这边确实是也是碰到事儿了。对。嗯，我这边能给你出个高价，咱就出个高价，好吧？我下面给你估一下啊。江南假真龙呢，是江南省系列中龙阳最便宜的。好在这个上面没有戳记，这个我们回收的话也可以给到四千。哦，这块对，然后再说一下这个辛丑，辛丑龙阳就是除了江南甲辰以外，也是数量比较多的。嗯，不过这个是叉 F 四十五分，这个我收的话，我就给你拿七千块钱，哦，行吧？哎，这两块加在一起已经一万一了。呃，重点是这个，这人银在江南省系列里面呢。嗯，算是一个中档的银元吧，这个品相挺好 ，A U 5 3分，并且还带点钻光，还是传世包浆。这块银元我可以收到一万三。呀，这个哪里搞呀？嗯，这个已经算是中档的。其实江南省系列里面，江南老龙那些无纪年的江南老龙，只要没搓级没伤的，那都甚至一上百万的都有。确实，咱们也是碰到难处了，对吧？对我另外呢，呃，两万四是两万四，我另外再给你加五百块钱。你老板别说了，我遇到好好人了。嗯，呃，先,先把这个难关过了，然后呢，呃，给你老公看好病之后啊，别让他玩游戏了，对吧？一个大男人在家里天天玩游戏，你靠你的工资来生活，这也不合适，对吧？管他光生气，嗯，我也不想叫小孩在一个生气的氛围之内成长。那是那是，我,我一直在忍、嗯。两口子好好的去商量一下，好吧？好好的去、嗯、去跟他说，行吧？真感谢你，老板。哎，客气了，客气了，客气了。您好，想弄点啥？嗯，那啥，我叫你看看我这个宝贝。看一个宝贝。啊、嗯。哇，御赐的大清山东巡抚之令，不是大爷，您先坐这儿。你先坐这儿，这令牌不得了啊！这巡抚的令牌，这一看就是清代的，山东巡抚。那这这搁过去，这谁要建造这个令牌，那那得下跪啊！那下跪的啊！
回来。呃，你这东西从哪来的呀？哎，我给你说句那话长啊，我知道俺那俺一俺爷那老房子呢。啊，知道，知道是个自家的。哦，十套就八老房子。哎，对，找出来的。对，我的天，看咱看来咱祖上肯定是住过大官。那那那你做个大官没做大官我不清楚，反正这这这这是过去的东西。过去的啊，我准备上华语之门看，把叫个鉴鉴宝，把顶六天嘞，这边。啊，去华语之门鉴宝。我先叫你的老专家过来看看。那我不是老专家，大爷，我这还年轻着呢。嗯，大爷，听我讲，呃，华语之门啊，你就别去了。啊，这个令牌啊，看这上面字儿，哎，是大清的，但是。他的做工不行，这一看这就是电脑打印出来的字体，并且这全部都是机器来完成的。嗯，你像要是以前的这种令牌，搁清代的时候肯定都是手工雕刻的，你这明显的这这这完全都是电脑雕刻出来的这个机工，跟那手工差的太远了。你像人家手工的话，像这种花纹啥的都会有阴刻线啥的，这种就就完全不一样。不对，你想卖多少钱来着？你别提了，上一次上俺家去一个人，我叫他看看，他、啊、他说是不知哪针，我心我都几天不带进心嘞。这不是我上你那来看看。哦，哦你你说有人到你家里去看、嗯，然后说这个东西不对。他说不对啊，不对，我不相信，我都几天不带进嘞。哦，想带进嘞，我我想给他要二十万，他还没给我。要二十万。里头我再叫你来看看。嗯，我明白了。大爷，您的意思啊？说实话，这个东西啊，我以前很好好长时间了，我五千块钱搁人家手里买的。哦，五千块钱从人家手里买的？啊、那你刚才说从老房子里扒出来的？没走了，给老房子没留房子，时间长了，我哦，一天扒出来了。哦，想起来了，想起来了，啊，你的意思就是你从别人手里花五千块钱买的？五千块钱买的。哎呀，大爷，这个漏可不能乱捡呀！你想一下，你想卖二十万？五千块钱买的东西，转手就想卖二十万。这要是真的，你别说二十万，我估计两百万也打不住。为啥？巡抚的令牌，清代的，搁现在最起码得一两百年了吧？哦，对不对？你这这巡抚的东西，说实话，你这省部级高官了，对不对？这这没见过的东西，老百姓都见不到的东西，嗯，不行，这东西我要不了。呃，我看着也不对。你那说了啊？你看我这弄个都给放好几年也不容易啊！我我再给你弄个两块银元，你给我处理了看，管处理多少钱？这我领导要给你，你叫这个给我处理了。你的意思就是我把这个给你卖了，对，然后你再送我两块银元，我我再看一下，啊，两块大头银元啊，再送你两块银元，你给我卖了看看。我这现在弄的东西也不容易，放了好多好多时间了。不是大爷，你这两块银元也不是家传的，啊？啊，肯定也不是家传的。那你那看看，我没了。买的，那你这两块银元也不对呀、啊，也是假的。你得仔细看，别看走掉了。我不用仔细看了，这这我就是专门玩银元的。你再到我手上，我听声音我就知道。这连银子都不是。我这好考虑好长时间了，我这又一考虑又找到你，你这有有面的专家。你找到我也不行，嗯，大爷，找到我我看着也不对，你拿回去玩吧。以后啊，人家再卖你东西，你不要轻易的去买了。自己不懂的东西，不要轻易的去买。有时候你想去捡这个漏，别人有可能就是你被别人捡漏，对不对？不懂的东西，天上拿拿可能掉馅饼啊，是不是？有五千块钱就能买到大清巡抚的令牌吗？对不对？那我这个黄粱美梦是别做了，那白别做，白做了，白做了。哎呀，拿着玩吧，可以拿着玩。你看。我心里不是味儿啊，不是个味儿、啊。我现在看我视频来的啊，从广东江门，坐飞机一天一夜，买起三个钟，三个钟，三个三个钟，三个小时啊、哦，三个小时那就对了。我刚才刚在外边听，我想着想着你说坐飞机一天一夜，我说没有那么那个啥呀，要一天一夜马上绕地球一个圈了。啊<笑>哦，这是机票是吧？啊，机票你看得下。哦，确实，是嘞，到那个郑州。呀，昨天昨天到六点钟到了。
。啊，昨天六点钟到的。我来，嗯，想想回记得，没事，先坐着，先坐着，先坐着。呃，应该是来，主要是来鉴宝，看真假还是怎么着？行，先把东西拿出来。你这一大包不会全部都是银元吧？啊，只有一个。老哥，你只有一个，咱们在网上你拍图片不行吗？还亲自跑一趟。我身边的我都回广州了吧，我干别的来了吧。是你这粤语有时候我听不明白。<笑>哦，银锭，哦，我得把那个二维码挡一下。这是银锭吗？这，没啥问题啊，这，这都苹果级了。啊，你看这，清代的银锭吗？四十三点九克，应该是一两的小银锭。没问题啊。给多少钱呢？给多少钱？嗯，这个你看在、这个、不是老哥、啊，你从广东来到我这儿，就为为了卖这个？卖这卖你看，我先卖这个，嗯，我要先买这个。哎呀，我我去我去，不是你这一个你知道值多少钱吗？啊，这值不了多少。啊，不知道，我就我就不知道了。你要是说你是为了就拿这一个这东西，啊、哦、不信不信啊不信不信哈不信，哦不信就行。我这是吓我一跳，我说你来这，你要是拿这个东西，你说来这儿，那你这，你机票钱马上就就那个啥呀？你来回机票得多少钱啊？是不是？一千多，对呀、啊，机票钱一千多。对呀、啊，你再从郑州到我们周口也得一两百吧，八十六。高铁的话，高铁的话应该就是八十多块钱我去昨天把车老老大巴了。啊，客呃大巴啊，客车。哦。我去。你就说，我就说，你把好东西拿出来，我看看你这小银锭不行。我去，谁叫买这个的？哦，纸币。哦，我看一下，看一下纸币。我去去买的这个的，这个是，我买的。这是第四版的。嗯。第四版的有没有？第一版、第二版、第三版的，哎，这都是整刀的呀，这，啊，这都是整刀啊，这这边是，老哥，你这种钱，他这种可，这是八零还是九零？九零啊，这是啊，九零不行，你得是八零的才行，八零的多少能值点钱，你这个九零的话。那就都是九零吗？都是九零不行，就是都是九零，你就留起来，继续放。时时间太短。我我买的很多啊，我我我订购。你买的？买的我买的也订购的人。我听不清、啊，这这个是这个是第三套的。嗯。第三套的一元，第三套的一元价值不高。第三套里面。能常见到的两块的价值高一点，那个车工吧，车工两元，啊、对不对,对？五块的价格也行。我买错了，这个给那个郑州那个老板是吧？这个很早了，他不不不给他，嗯，八十块钱我不卖，是这样。给了八十块钱啊，我都不卖，是这样。那留着呗，留着呗，这可以继续留。对，这个这个问题，就盖个便便宜，就盖三块钱一件，我都对，这个因为啥吧？这是第四套人民币，啊、对对对刚退市啊，没多久、嗯，所以它的价值还不是太高，对对你可以继续留，对,对,对不对？对我的老老你哎，你要是有第一套、第二套，那价格就高了，是不是？一张都嗯老值钱了，但是第三套、第四套不行啊。这样盖的便便宜，我都嗯。我都不卖。对，那那不能卖，不能卖，现在太便宜了。老哥，哎，别拿这些，我这主要是玩银元的，银元的。你你干嘛说你去买这个？我说你把拿这个，我不信，我不信拿这个了，我这这这就是你拿这个去郑州拿着去卖的。这这这，没听。这个粤语是，他说是不是你是不是先拿这一个，然后这一其他的再拿出去卖？我回郑州买了，他、哦、回广东买是吧？买去买去，买去、哦。他郑郑州那个人给的三块钱，我都不卖，对不对？啊，一个给三块钱是吧？啊，一张给三块。啊，你没有卖。哦，明白了，明白了，明白了。好、啊，我那个
，细看呢，这里边还有，啊、还有我我瞅瞅瞅瞅瞅，瞅瞅没没没不管要不要的吧，咱咱看一看啊，这个是一百大，这是一百大，啊，这个是一百大，这这是两毛的是吧？我我瞅一眼，你以前有小时候，我小时候就花这钱，嗯，我花的就是这钱。现在不行了，现在没了，第四了，没事了。这东西都可以留着，只要品相好，以后肯定能升值啊，是吧？对，啊，但是我老盖儿，我我我我我就当你们不用玩，哎，我这不是玩纸币的。对了，你你干嘛？我我主要是看那个银元，哎，看这这银银锭不行，这银锭能值点钱，但是没有你，可能没有你想象中那么值钱，也留着。这小银锭嘛，这是，对不对？小银锭也留着，把大家伙拿出来。没有了，啊？没有了，没有了，就这么多。没这个这个。大姨，东西拿出来了没？拿出来了。啥宝贝？让我瞅瞅。啥宝贝？啊？你见过没？这。哇，放的很严实呀。那可惜，都害怕磕着了。哦，我的天呀，这。这下面这个是啥呀？这金的呀，金的啊！哇，一两，大清宣山银币我见过、嗯，这种金币我还是第一次见，头一回见。头一回见，哎呀，没见过了吗？那我真没见过。这上面，我这边纸上还有字儿，这写的啥字儿啊？也看不清。呃，啥情况呀？你说值很多钱，嗯、谁给你出的价？这都是搁那网上啊，呃，找的专家哦。人家说顶有顶二百万嘞，说的啊，有顶一百万嘞，一百万两百万，嗯，有顶二三百万嘞。哦，都有点不相信。那是，<笑>啊、我也不相信。我是没见过这样的。啊啊，我也不相信，老头儿也不相信。那是，这天天叫老头儿弄的，谁觉都睡不着了。睡觉都睡不着了，啊、那是谁家里你说放个金币能值几百万的，那那是害怕人家偷。对呀、啊，对呀、啊，都是害怕。啊，嗯、呃，天天睡觉都不敢睡了。哦，呵呵嗯，这看着没见过，第一次见。啊、没见过。啊，那你我这是几天说的都是过年上郑州去了。去郑州？啊，去郑州干嘛呀？上郑州华语之门，叫人家再鉴定鉴定。哦，去郑州华语之门、啊，让人家看看。哎，对呀、啊，哎呀，有点不相信嘛，也是几百万。<笑>嗯、呃，大爷，嗯、我先我能在墙上刻一下，能听听声音吗？嗯，管刻不管呢？呃，那那那，反正我小心点，嗯，轻轻的，行吧？好。大爷，嗯，这声音也不是黄金的声音呀、啊嗯，在一个，对你拎在手上轻飘飘的。嗯，这也不是黄金呀、啊，这不行啊！这几百万，我估计你们是遇到骗子了。这东西不是黄金的，嗯、呃，这这这个我看这个，这个是银的。哦，这一个金币，一个银币。啊、哦，我的天呀，这个是广东龙阳七二反龙，正常的呀，龙面上面打圈都是英文，但是这个正好搞反了。这光绪元宝应该下面是酷评七千二分，正常的。这个呢是上面英文，正好反反了一下。但是这种当时广东省铸造的时候铸造了一批，然后，呃，铸造错了吧算是，然后就回收回来了，所以流通量以及存世量非常少。真品的话确实价值非常高。但是你这个我这这一看就不是银的呀。嗯、哦，这这昨儿连是银的都不是，连银子都不是，这是假的呀！哎，不是大姨，你这东西从哪来的呀？这我的东西是俺个儿啊，人家借他的钱，借十来多万块钱，那抵账抵不来了。抵账啊，抵了这两个。哎，那不行，大姨、嗯，赶快把这两样东西啊，跟你儿子说，给他还回去，还要咱的钱。你想象一下，大姨，嗯、人家给你说，就这个能值一百万、两百万的。这个不知道值多少钱啊？你就光一百万、两百万的，人家十几万就抵给你了。是的呀，对不对？都有点不相信。真值那么多钱，人家不会先卖喽，把你把欠你的钱再还喽，那不是还留下一大笔的吗？对呀。啊，是不是？这提的课时间可不短了。啊，多长时间了？十来年了。十几年了。啊！我的天呀，这要是时间短，还能去找人家。
你说这第十几年了，这咋弄？还还招着大龙的吗？那这得问你儿子了，是不是？这肯定中间这是猫腻呀、啊，对不对？对呀、啊，我得给俺儿说呀，赶紧。呃，你说就站着这种龙啊，大青宣山的龙有银币，我这金的，啊、你说我第一头回见，哪有这样的呀？啊、你说这这这么厚，是不是？有银的没有金的？对，有银的没有金的、啊，这两样东西都是假的。赶快让你儿子去找找那个欠账的人。那好，好吧。好，嗯，那我叫他赶紧找，给他联系联系。那是。不要咱的钱，不要咱的东西。对对对对对对。嗯。